నమస్కారం అండి నా పేరు కొండూరు సుదర్శన్ రాజు వీపెరకండి గ్రామం రైల్వే కోడూరు మండలం కడప జిల్లా నేను ఎంబీఏ బీఈడి చదివాను చదివిన తర్వాత తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు నా ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ నేను వెళ్ళి అణు విద్యుత్ సంస్థ గుజరాత్లోని న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఇండియా లిమిటెడ్లో సీనియర్ ఆఫీసర్గా పనిచేసేవాడిని అక్కడ పనిచేసినప్పుడు నాకు నా తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు నాకు కూడా వ్యవసాయం పని ఎక్కువ మక్కువ ఉండేది అదేవిధంగా ప్రకృతి వ్యవసాయం ఉంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉండేది ఎన్నో బుక్కులు చదివాను పాలేకర్ గారి పద్ధతులు అనుభవించాను ఎన్నో ప్రోగ్రాంలు చూశాను ఎన్నో వీడియోలు చూశాను వాటిని ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యి నేను నా పొలం పండించుకోవాలి ఉద్యోగం కన్నా కూడా నాకు వ్యవసాయం వాటి పద్ధతులు దేశానికి మనం ఏదో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసిన పనులను తినిపించాలి అందరూ కూడా పొల్యూషన్ లేకుండా ఉండాలనే ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ నేను నా ఉద్యోగాన్ని మానేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఐదు ఎకరాల పొలంలో నా మామిడి తోటను ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల ద్వారా అవలంబించి మంచి పంటలు తీస్తున్నాను ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం నేను ఎలాంటి పద్ధతులు అవలంబించాను ఎలాంటి పద్ధతులు పాటించి అధిక లాభం పొందాను అనేది మీకు వివరిస్తాను నేను మా పనిలో మామిడి చెట్లని మూడు రకాలైన పంటలు నాటుకున్నాను ఒకటి వచ్చి తోతాపురి అంటారు దీన్ని బెంగళూరు అని కూడా అంటారు ఇంకా వచ్చి మనం పులిహోర బంగినపల్లి లాంటి పంటలు కూడా నేను సాగు చేస్తున్నాను ఈ సంవత్సరం మంచి దిగుబడి వచ్చింది నాకు ఈ యొక్క తోతాపురి నేను పండించడం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దీనికి మార్కెట్ బాగుంటుంది అన్ని పంటలు వచ్చి మార్కెట్ పోతాయి లేదంటే జ్యూస్కి అడిగే వాళ్ళు ఉండరు ఈ యొక్క తోతాపురి ఏంటంటే మనకు జ్యూస్కి బొనికి వస్తుంది ప్లస్ ఓపెన్ మార్కెట్కి బొనికి వస్తుంది నేను ఆర్గానిక్ ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నాకు ఎక్కువ పంట నష్టపోకుండా ఎక్కువ రోజులు నిలబెట్టుకుని అమ్ముకోవడానికి కూడా నాకు బాగా తోడ్పడింది రెండో రకము దీన్ని లాల్బాగ్ మరియు పులిహోర అంటారు ఇది కూడా మంచి పంట మనకు అన్ని పంటల కన్నా ముందు వచ్చే పంట ఇది మార్కెట్లో ముప్పై రూపాయల నుంచి ముప్పై ఐదు రూపాయలు మనకు ఈ సంవత్సరం రేటు ఉంది దీంట్లో కూడా మంచి దిగుబడి మనం సాధించాం ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల ఇది మూడో రకము బంగినపల్లి దీనికి వచ్చి మన రాష్ట్రంలో కన్నా పొరుగు రాష్ట్రంలో కూడా మంచి రేటు ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం ఇది నలభై నుంచి అరవై రూపాయల వరకు రేటు పలుకుతుంది ఇది నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం అవలం అవలంబించడం వల్ల నాకు మంచి దిగుబడి వచ్చింది ప్లస్ వచ్చి మార్కెట్లో కూడా మంచి రేటు ఉంది దీనికి ఎకరానికి మనకు వచ్చి పది నుంచి పన్నెండు టన్లు ఈ సంవత్సరం నాకు సరుకు రావడం జరిగింది నాకు మూడు ఒంగోలు జాతి ఆవులు ఉన్నాయి వాయి నా పొలాల్లోనే అరట్లో కానీ నా యొక్క మామిడి చెట్లోనే మేస్తూ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చి వాటి యొక్క గోమూత్రం కానీ వాటి పేడ కానీ అంతా మామిడి చెట్లకే ఉపయోగించుకుంటాం మేము ఈ యొక్క నా ఆవుల వల్ల నాకు వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి పంచితం ద్వారా నేను వచ్చి జీవామృతం కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసుకొని నా యొక్క మామిడి తోటకు ఉపయోగించుకుంటున్నాను నా మామిడి చెట్లలోనే కింద పడేటటువంటి గడ్డిని తింటూ అవి వచ్చి వాటి కింద ఇక్కడే పేడ ప్లస్ మూత్రం పడడం వల్ల నా మామిడి తోట కూడా కాపు బాగా పెరిగింది దాని ద్వారా కూడా నేను మంచి ఆదాయం పొందుతున్నాను నా పశువులు కూడా కట్టుకుండా తిని ఆనందంగా ఉంది నాకు గోసేవ చేయడం వల్ల నాకు చాలా మనసు సంతోషంగా ఉంది నేను ఈ వెంచరీ సెట్ ద్వారా నాకున్న ఐదు ఎకరాల పొలానికి ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మన జీవామృతము ప్లస్ ఆవు పంచితాన్ని నేను ఈ జీ వెంచరీ సెట్ ద్వారా పంపిస్తూ ఉంటాను అదేవిధంగా పైదరాళ్ళకు ఒకసారి మనకు వేప వేప నూనె గింజలతో తీసినటువంటి వేప నూనె కానీ ప్లస్ వచ్చి మన కానుగు నూనె లేదంటే ఒకసారి మరి మన కొబ్బరి నూనె కానీ శనగ నూనె కానీ ఇలాంటి నూనె రకాల అన్ని రకాల నూనెలు ఎకరాక ఐదు లీటర్లు చొప్పున ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఒక్కొక్క వారంలో ఒక్కొక్క నూనె నేను పారించి నా యొక్క తోట దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు కానీ ఏరు పురుగు కానీ ఇవన్నీ రాకుండా సమృద్ధిగా నా పంట బాగా పండేదానికి తోడ్పడుతున్నాయి ఈ నూనె గింజలు పాటించడం వల్ల కానీ జీవామృతం పాటించడం వల్ల కానీ చోట్లో వెంచరీ సెట్ ద్వారా డ్రిప్ ద్వారా నాకు మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తున్నాయి ఇవి ఈ యొక్క నూనె గింజలు మనం పారించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నూనె గింజలు అనేవి రసం తీసిన తర్వాత నీళ్ళలో డైల్యూట్ కావు ఇవి కల కలవ కాబట్టి కుంకుడు రసాన్ని మనం ఒక డ్రమ్ముకి ఒక కేజీ కుంకుడు రసాన్ని మనం కలపడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు నీళ్ళలో ఈజీగా అది కలిచిపోయి మనం వేసినటువంటి నూనె గింజలు మన వేప నూనె కానీ కాన నూనె కానీ ఇవన్నీ బాగా వాటర్లో మిక్స్ అయిపోయి మనం డ్రిప్ ద్వారా పండి పంపించినప్పుడు అవి బాగా చెట్లకు పడడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనం యూరియా పొటాసు సూపర్ ఇవన్నీ వాడకపోవడం వల్ల మనకు ఖర్చులు తగ్గి మనకు వచ్చి మంచి ఆదాయాన్ని మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాం మనం ఇంతకుముందు వచ్చి మనం వేప పిండి ఇలాంటి పిండి రకాలు ఎరువు రకాలు వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు భూమిలోనే ఎక్కువ వేస్ట్ అయ్యేటటువంటి పదార్థాలుగా మిగిలిపోయేటివి ఇప్పుడు నూనె రూపంలో పంపించడం వల్ల నీట నీటిలో మనం కలిపి పంపించినాం కాబట్టి ప్రతి చుక్క వచ్చి చెట్టు పీల్చుకుంటుంది ప్రతి మనం ఇచ్చేటటువంటి ప్రతి ఒక్క డ్రాప్ కూడాను చే మన చెట్టు పీల్చుకోవడం జరుగుతుంది దాని వల్ల అది డెవలప్ అవుతుంది మంచి ఈల్డింగ్ వస్తుంది మనకు పంట కూడా బాగా వచ్చి మనకు వేస్ట్ కాకుండా ఎరువులు కూడా మనకు బాగా పనికి వస్తాయి
मन को वाटे कीटकाल तक चटू फ्री उ कटिंग बाग को कटिंग को पूत वे दाखी कायल बाय पड़ता है गुबर का अल्लुकने के अंत सूर्यरश्मि पड़क कीटकाल लपल उ मन नियमास्त्र ब्रह्मास्त्र मन वेपन का पिचकारी चुनाव आकल संदन उड़ी अभी तगल अभी वाट की आशंवो अभी वी चल मन की अदे चट विधा वी उ मन के डरक्ट मन इच्छे प्रकृति व्यवसाय में अवलब पद्धतल मन नियमास्त्र ब्रह्मास्त्र इवन डैरक्ट वी पुर मीद पड़ा जरूर आ पुर चली मन को मोकल पैन आशंकना उधा मन को अडमें वाट का मन कटेकोवाल चिना कोम कत्रुन की कत्ती ने मन उपयोग सीजर ने अदे विधा पेद वयस कल मोकल ने कत्तीर सदेह पड़ा अवसर ले मन की इधी मार्केट दुर्कती मन को चाइज स्वामी रंप दी दी उपयोगी मन मोस्ता पेदी इंको कोम दीं सुलभ पद्धति दींट कटेकोवच्छ मन देशी पद्धति मन पेद उपयोग मन कत् तो नरी अम्म डैमेज चील अट्ठे पूत रागू रा अट्ठे पद्धत उपयोगी मेरे नष्ट इट इंटर रंपा ने उपयोगी सुलभ पद्धति कटू इला कटो नीचे चूपस्ता विधा मन चटी कटे वेरचे कोम दाटो माला चम्मल का मन कत्ती मोद वे वाले मन को तेम चेत आरीपोक मन को आतन ला उपयोगपड़ी प्लस अदे मन कुन तरह पच्चर उपयोगपड़ी एर उपयोगपड़ी पोषक विवे चे वे अंदर कृषि यह विधा चुस्म वाल मन के वेरचे मोकल मन कोला कुली नेरला उपयोगपड़ मन को मोक के एंत मी पोषक विवे वेस्ट आकल द्वारा मन अंदे वाला मन को मैं दिबड़ वस्तु मन को कत्न तरह उने समय में मन को जून जूलाई मसा मन को इगर राव स्टार्टी अभी मग दश ना पूर्ति इगर स्थाई वो अंत वीट पुर कीटका आशंट मदल पेड़ी पुर आशे मन की अभी इगर तीन विधा जब बट्टी कशम प्रमादी यह विधा इगर मन प्रमादे मन को पूत वे दाखी कायल का दाखिल अवकाश उ अंकने मन मुझे जाग्रत का प्रकृति व्यवसाय पद्धति पलन वेप चटल सेक वेप पनक वाट नून आड़ी आ नून ने मन लीटर को मन पिचकारी इगर इटने कीटकाल चली मन को हाँ लेकिन इगर मुद्री मन को पूत रखे अवकाश उ मन को इगर मुद्रि मन को पूत दशो मोक यह विधा इगर को पूतक मध्य समय में मन को पालने जो पूत मन को पिंद की मध्य दशी यह दशो पुरी अवकाश उ पुरी पिंद ते पिंद तिन्द मन को कायल रईत चाल नष्ट मुख्य मावड़ तटो मध्यकाल चाल मंदिर रैत दिटार पूत को मन को कायल की मध्य दश चाल इंपारटे दश दाँ मन का नीमास्त्र दिन मन पिचकार से पुरू कीटकाल चलने जरूर उन्ना पिंद बेवल जरूर इध प्रकृति परम मन चुनावी एट सैड एफेक्ट लेकिन यह पिंद रे अवकाश उ पिंद बा नाण्यता कमी पुन मन पंदु मन को पूत दश तरह मुख्य पिंद दश यह पिंद दश एमेंटे मन की ग्रोथिंग अने अंत मन को कीटका चंपे नीमास्त्र उपयोग वे वीट पर नाट को निम्बरस मन कल द्रावण ने पिचकार से वीट बी प्लस वी वीट की रंग बच्ची मन को ना मार्केट मंच रेट अम्मकड़ा रईत को तोडपड़ी तरवा वी मन को पिंद बड़ी दी मन को पिंद रिप जरूर दशो मुख्य दी मन को नष्ट वाले रईत चाल मंदिर मूल रैत दब जरूर का पद्धति अवलबे पिंद निंगी मंच नाण्यता दिबड़ी मन को अंदर 
మామిడి దశలో ముఖ్యమైన దశ వచ్చి మన పూత పిందె దశ ఈ చిన్న చిన్న పిందులు వచ్చి మనకు రాలిపోకుండా ఉండాలంటే పిచికారి చేసే సమయంలో మన గన్న స్ప్రేల యొక్క స్పీడ్ తగ్గించుకొని జాగ్రత్తగా దగ్గర మనం స్ప్రే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదంటే మన స్ప్రే చేసి దాంట్లోనే సగం పిందులు రాలిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీని దశ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా మనం పిచికారి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైతు సోదరులు మనం ఇగురు దశ అయిపోయింది పోత దశ తర్వాత వచ్చి పిన్ని దశ ఈ మూడు దశలు కాపాడుతున్నట్టయితే రైతుకి ఈ విధమైనటువంటి దిగుబడి వస్తుంది నాకు చెట్టు మొత్తం కాయలు ఎకరాకు మినుము అంటే ఇరవై టన్నులు కాయలు ఖచ్చితంగా నా నా చెట్లలో ఉన్నాయి ఈ చెట్టు అంతా మొత్తం ఇలాంటి కాయలు నాణ్యతమైన కాయలు పొందచ్చు ఒక్కొక్కే ఒక్క కాయ మినుము అంటే కేజీ వస్తుంది ఈ కాయ ఎకరాకు ఇరవై టన్నులు ఖచ్చితంగా దిగుబడి అనేది పొందుతారు మీరు మామిడి పంటలో సంవత్సరానికి ఒకసారి పంట ఉంటుంది కాబట్టి మనకు వ్యవసాయ ఖర్చులకు కానీ మనకు ఇంటి ఖర్చులకు కానీ మనకు డబ్బులు ఉండడం వల్ల నేను మామిడి తోటలోనే అంతర పంటగా మన యొక్క అరటి పండిస్తున్నాను నేను మా ఊళ్ళు అంతర పంటగా పండించడం వల్ల వచ్చి అదే జీవామృతం కానీ అదే నీమాసం ఇవన్నీ మేము డ్రిప్ ద్వారా పారించడం జరుగుతుంది దానివల్ల మనకు అటు అరటి పంట ఉంటుంది మామిడి పంట ఉంటుంది రెండు విధాలుగా కూడా రైతులకు మంచి లాభదాయకంగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ పద్ధతిని ఎంచుకోవడం జరిగింది నేను ఎకరానికి ఏడు వందల మొక్కలు నాటడం జరిగింది ఐదు మూరు దూరం పెట్టి నాటినాను నాకు వచ్చి ఖర్చు పది వేల నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలు లోపే అయింది దానివల్ల నాకు రెండు లక్షల రూపాయలు ఆదాయం రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నేను రసాయనాలతో మా ఎరువులతో పండించినట్టయితే నాకు నలభై నుంచి నలభై వేలు ఖర్చు వచ్చేది పంట కూడా సరిగా వచ్చేది కాదు నాకు ఖర్చు తగ్గింది ప్లస్ ఆదాయం బాగా లాభదాయకంగా ఉంది కాబట్టి నేను పద్ధతి ఎంచుకొని దీనివల్ల అది చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఐదు ఎకరాల మామిడి సాగు గాను నాకు అయినటువంటి ఖర్చు వివరాలు నేను చెప్తాను ఈ ఐదు ఎకరాల మామిడి పంటకు గాను నేను జీవామృతాన్ని పారించినందుకు కానీ ఖర్చు నాకు మనకు బెల్లము ప్లస్ వచ్చి శనగ పిండి బయట నుంచి మార్కెట్ నుంచి తేవడం జరిగింది దానికి వచ్చి ఆవుల నుంచి వచ్చినటువంటి మూత్రము ప్లస్ వచ్చి దానికి కావాల్సిన సరుకులన్నీ నా దగ్గరే ఉండడం వలన నా ఖర్చులు తగ్గినాయి దానికి కానీ మనం బెల్లము శనగ పిండి అయిన ఖర్చు వచ్చి ఎకరానికి సంవత్సరానికి గాను రెండు రూపాయలు నాకు ఖర్చు అయింది ఎకరానికి రెండు వేల రూపాయలు లెక్కన జీవామృతం పారించినందుకు గాను నాకు ఐదు ఎకరాలకు వచ్చి పదివేల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది మనకు జూన్ మాసంలో పంట అయిన తర్వాత చెట్టుకు గాను మమ్మల్ని కత్తిరించినందుకు గాను మనకు ఎకరానికి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది నాకు ఐదు ఎకరాలకు గాను ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది నాకు జీవామృతం పిచికారి చేసిన దానికి గాను నీమాసం మనకు పంటలో ఉన్నటువంటి ఏప చెట్ల దగ్గర నుంచే నేను తీసుకొని నీమాసం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే నేను నాటుకోడు గుడ్లు ద్రావణము ప్లస్ వచ్చి నూనె గింజలతో తీసినటువంటి నూనె అంటే వేప నూనె కానీ కానగ నూనె కానీ ఆముద నూనె కానీ ఈ నూనెలన్నీ కూడా పిచికారి చేసినందుకు కానీ నాకు పూత దశలోనూ పిన్ని దశలోనూ పిచికారి చేసిన అయిన మొత్తం ఖర్చు వచ్చి ఎకరానికి వచ్చి నాలుగు వేల రూపాయలు అయింది అదేవిధంగా నాకు ఐదు ఎకరాలు కలిపి నాలుగైదు ఇరవై వేల రూపాయలు నాకు ఖర్చు వచ్చింది నీటి ద్వారా మామిడి తోటకు గాను మనం నూనెను ఉపయోగించడం జరిగింది పారించడానికి ప్రతి పదిహేను ఒకసారి నేను పారించేటటువంటి వాడిని వేరుశనగ నూనెలు తర్వాత వచ్చి నువ్వుల నూనె కానీ కానగ నూనె ప్లస్ వచ్చి మనకు కొబ్బరి నూనె ఇలాంటి నూనెలు అదనంగా నేను పరిచడం వల్ల నాకు ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది అదేవిధంగా ఐదు ఎకరాలకు మనకు ఇరవై వేల రూపాయలు అదనంగా నాకు నూనె గింజలు పరిచేందుకు గాను ఖర్చు వచ్చింది ఆ పాడి ఆవుల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి పశువుల ఎరువుని ఐదు ఎకరాలకు గాను మనం పోసిన దానికి లేబర్ ఖర్చు అయింది ఖర్చు వ్యయం వచ్చి రెండు వేల రూపాయలు అయింది నాకు ఐదు ఎకరాలకు గాను నాకు ఐదు ఎకరాలకు గాను మామిడికాయలు కోయడానికి కూలి అయిన ఖర్చు వచ్చి మనకి ఇప్పుడు పదివేల రూపాయలు అయింది నాకు ఈ సంవత్సర కాలంలో మామిడి తోట సాగు చేసినందుకు గాను ఖర్చు వచ్చి ఐదు ఎకరాలకు అరవై ఏడు వేల రూపాయలు వచ్చింది ఇప్పుడు వరకు నేను పులిహారం అనేటటువంటి ఐటెం నేను మామిడి మార్కెట్కు తరలించడం జరిగింది దానికి గాను నాకు ఎనిమిది టన్నుల దిగుబడి వచ్చింది పులిహారం అనే ఐటెము దాంట్లో వచ్చి నాకు ఇరవై ఏడు రూపాయలు ఎక్కడ కొన్నారు మామూలుగా అయితే మార్కెట్ ధర పదిహేను రూపాయలు ఉంది కానీ నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల నాకు మా నాణ్యత బాగా వచ్చింది దాని వెయిట్ కానీ దాని రంగు కలర్ అన్నీ బాగా రావడం వల్ల నాకు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు టన్ను లెక్కన నాకు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి వ్యాపారస్తులు కొనడం జరిగింది దానికి కానీ నాకు ఆ పులిహార ఐటమ్కి ఎనిమిది టన్నులకు గాను నాకు రెండు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు నిఖర ఆదాయం ఇప్పుడు వరకు వచ్చింది నాకు ఇంకా నాతో మామిడి తోటలో వచ్చి మనకు బంగినపల్లి తోతాపురి అనే రెండు రకాలు మనకు ఇంకా దిగుబడి ఉంది అధిక దిగుబడి వచ్చింది సంవత్సరం నాకు వాటికి కానీ నేను వచ్చి నేను మూడు లక్షల రూపాయల నుంచి మూడున్నర లక్షల రూపాయల వరకు రావచ్చు అని చెప్పి నేను అంచనా వేసుకుంటున్నాను ఈ సంవత్సరం నాకు ఈ మొత్తం పులిహోర ప్లస్ వచ్చి మనకు బంగినపల్లి మనకు వచ్చి తోతాపురి మూడు ర
ఈ ఐదు లక్షల డెబ్బై ఐదు రూపాయల ఆదాయం నుంచి మనకు అరవై ఏడు వేల రూపాయలు ఖర్చు తీసేస్తే మనకు నికర ఆదాయం ఐదు లక్షల మూడు వేల రూపాయలు రావచ్చు ఇంత సం ఇంత ఇంతకుముందు మనకు గత ఏడాది చూసినట్టయితే లక్ష రూపాయలు అంతకుముందు సంవత్సరం చూసినట్టు యాభై రూపాయలు మాత్రం మిగిలింది మాకు కానీ మనం కీటకనాశనకు వాడినటువంటి పురుగు మందులు ఏమి ఎక్కువ అవడం వల్ల మనకు ఆదాయం అంతగా కనిపించడం లేదు కానీ ఈ సంవత్సరం మాత్రం నాకు అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆదాయాన్ని పొందేందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను అదేవిధంగా నేను ఇప్పుడు మామిడి తోటలో అంతర పంటగా నేను అరటి పండిస్తున్నాను దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దానికి అదనపు ఆదాయం వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది సంవత్సరం నాకు నాకు అంతర పంటగా ఉపయోగించేటువంటి అరటికైన ఖర్చు జీవామృతానికి అయిన ఖర్చు నాలుగు వేల రూపాయలు అంటే పిల్లకలకైన ఖర్చు నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు పిల్లకలలో పొలంలో నాటిన ఖర్చు రెండు వేల రూపాయలు జీవామృతము నియమాసనం మనం పిచ్చికారు చేసేందుకు అనే ఖర్చు రెండు వేల రూపాయలు మనకు డ్రిప్ ద్వారా వచ్చి నూనెలు పారించేందుకు ఖర్చు వచ్చి ఐదు వేల రూపాయలు వేప నూనె శనగ నూనె మన కానుగ నూనె ఇలాంటి నూనెలు పారించేందుకు ఖర్చు వచ్చి ఐదు వేల రూపాయలు అయింది ఎకరానికి మనకు వేపాకు మల్చింగా కట్ చేసి మనకు చేలో పొలంలో పరిచినందుకు కానీ ఆయన ఖర్చు వచ్చి ఐదు వేల రూపాయలు అయింది మనకు ఎకరానికి మనకి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో అరటి పండించడానికి కానీ ఖర్చు ఒక ఎకరానికి రమారమి ఇరవై నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఖర్చు నాకు ఈజీగా వచ్చింది అదేవిధంగా మనం రెండు ఎకరాలు పండించాలంటే నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు నలభై నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు మనకు వస్తుంది ఇదే విధంగా మనం రసాయనాలతో మనం సాగు చేసినట్టయితే రెండు ఎకరాలకు కానీ ఎనభై వేల రూపాయలు ఖర్చు నాకు గత సంవత్సరం రావడం జరిగింది ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల ఖర్చులు తక్కువ ఉంటుంది ఆదాయం ఎక్కువ ఉంటుందని నేను మరొకసారి నిరూపించుకోగలిగినాను ఇలా ప్రకృతి వ్యవసాయముల వల్ల అరటి సాగు చేయడానికి నాకు ఎకరానికి వచ్చి ఇరవై నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది ఆ అరటిలో నాకు రమారమి గెల రెండు వందల రూపాయల నుంచి రెండు వందల యాభై వేల రూపాయల వరకు పలికే అవకాశం ఉంది మార్కెట్లో కాబట్టి నాకు రమారమి రెండు ఎకరాలకు గాను పద్నాలుగు వందల పిల్లకలకి రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయల నుంచి మూడు లక్షల రూపాయల వరకు కూడా నాకు ఆదాయం వస్తుందని అంచనా వేసుకుంటున్నాను నా మామిడి ఐదు ఎకరాల పొలంలోనే నేను అంతర పంటగా మన పశువుల గడ్డి కూడా పెంచుకోవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన దానాకు బయట డబ్బులు పెట్టి కొనాల్సిన అవసరం కూడా తగ్గిపోయింది మన పశువులు ఇక్కడే మేస్తాయి మనకు గడ్డి ఇక్కడే దొరుకుతుంది పశువులు గంధర్వం ప్లస్ వచ్చి పేడ కూడా చెట్లు పడుతూ మామిడి తోటలో ఇలాంటి పశువులు పెంచుకోవడం వల్ల మనకు అన్ని రకాల ఆదాయం ఉంటుందని చెప్పి నేను మళ్ళీ ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది రసాయనాలు వాడినప్పుడు వచ్చేటటువంటి పంట కన్నా దిగుబడి కన్నా కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది ప్లస్ మనకు రైతుకు ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది దాన్ని పోల్చి చూసినప్పుడు నాణ్యత బాగుంది మార్కెట్లో మంచి విలువ ఉంది ఇప్పుడు మంచి ఆదాయము విలువ అన్ని నాణ్యత మూడు కలిపి రైతుకు ఎంతో బాగా వచ్చినాయి నేను సంతోషంగా ఉన్నాను ఈ పంటలు అవలంబించడం వల్ల అందరికీ నమస్కారం నా పేరు స్వాతి మేము నేను ఎంఎస్సి బిఈడి చేశానండి మేము ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో మేము గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఐదు ఎకరాల మామిడి తోటని సాగుబడి చేస్తున్నాం ఈ పద్ధతిలో పంటను పండించడం వల్ల మాకు ఆదా ఆదాయం బాగా వచ్చింది పంట దిగుబడి బాగా వచ్చింది ఖర్చు తగ్గిందండి పురుగు మందులు వాడినటువంటి పండ్లని మామిడి పండ్లను మేము తింటూ మా పిల్లలు తింటూ పది మందికి పంచుతున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది రైతు సోదరులారా మీరు కూడా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని అవలంబించి పాటించి మీరు కూడా మంచి దిగుబడిని మంచి రాబడిని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం ధన్యవాదాలు